ഹായ് ഓൾ ദിസ് ഇസ് അഭയ് ഫ്രം പ്രപ് വൈസ് പ്ലസ് ടുവിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും മികച്ച ക്യാമ്പസുകളിൽ അഡ്മിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോറിലെ സി വി ടി യു ജി ഐ പി മാറ്റ് ജിപ് മാറ്റ് അതുപോലെ എൻ സി ഇ ടി തുടങ്ങിയ എൻട്രൻസ് എക്സാമുകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്കായി പ്രപ് വൈസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഫ്രീ ഓൺലൈൻ വർക്ക്ഷോപ്പ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക Match the words in list 1 with their antonyms in list 2. Antonyms are opposite words. Are so, again, we have to look at the elimination method. So, if you say severe, it's uh, extreme. It's uh, 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 severe. So, and opposite is extreme. So, should be mild. So, A2 is the right option. If we look at the right option, we will look at the right option. So, let's see what B, B is often. Often. Uh, it's a it, it frequency describe yani so often nu arnal edake edake so often the opposite will be seldom athre uh, frequent allatha dana seldom so b is one so according to that option 2 will be our correct answer is, uh, so that that's how elimination process works so option 2 will be our option 1 will be our correct answer a2 b1 c4 d3 let's just see c4 lead and follow leader leads follower follows lead follow and d is three pleasure pleasure is joy excitement our uh, sense learn delight uh, happiness in the sense learn pleasure with it so pain is in a negative sense suffering our uh, sense learn pain so option 1 is our correct answer here next question is identify the correct sentence from the option given below uh, there is the cold wind blows from south is grammatically incorrect because the and a cold wind in mumbai uh there is a colder wind blows from south but e sentence le colder wind we do there is only one wind mentioned here so e colder nu varumba adinu or comparative sense anu vera but the sentence doesn't tell us what we are comparing it with so option 2 is also correct uh, uh, wrong uh next is there is a cold wind blowing from the south this is a grammatically correct sentence there is a cold wind blowing from the south so option 3 uh, is our correct answer next one spot the error and its correction in the given sentence every year millions of people make difficult and often dangerous treks within their home country to to new nation namaku ivada prashnam vaikkumbodhu thana manasilai within il aanu we can't say within their within nu varna or selfinte ullil aanu so but the sentence is saying within their home country to new nation avare home country nu or pudhiya nation like poovaanu so home country inde ullil enna alla so within is a, within is not correct here. So, within the change is not an option, within, from. If we substitute from which our sentence is substituted, every year millions of people make difficult and often dangerous, dangerous treks from their home country to a new nation. Home country is a new nation. Like so, from is the correct answer. Option 3 is our answer here. Next question is, select the alternative that correctly converts the following sentence into indirect speech. We already have direct, indirect speech in the uh, പറഞ്ഞു ജസ്റ്റ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റൻ തന്നെയായിരുന്നു സോ വാട്ട് ഡിഡ് യു ഈറ്റ് ലാസ്റ്റ് നൈറ്റ് ആസ്റ്റ് മൈ മദർ സോ മൈ മദർ ആസ്റ്റ് മീ വാട്ട് ഹാഡ് ഐ ഈറ്റ് ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് നൈറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ആർ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇയർ ഓപ്ഷൻ ടു ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് വിത്ത് കളർ കറക്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സ്റ്റേക്ക് യുവർ ഷൂസ് ഡാഷ് വെൻ യു എൻ്റർ നമ്മൾ ഷൂസ് റിമൂവ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഷൂസ് ഓഫ് ഓ ഓ വിത്ത് ഡബിൾ എഫ് ആണ് സോ വി ഷുഡ് ഇൻ കൺഫ്യൂസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇവിടെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഓ വിത്ത് സിംഗിൾ എഫും ഓ വിത്ത് ഡബിൾ എഫും ഉണ്ട് സോ വി ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അതിന്റെ തം അത് രണ്ടിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലായ വിൽ നെവർ കൺവ്യൂ കൺഫ്യൂസ് ദ സോ ഓഫ് ഓ എഫ് നമ്മള് പൊസഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബിലോങ്ങിങ് അല്ലെങ്കിൽ സാധനത്തിന്റെ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനാണ് ഓ ഓ എഫ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലൈക്ക് ദ ടെയിൽ ഓഫ് ദ ഡോഗ് സോ ദ ഡോ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഡോഗിന്റെയും ടെയിലിന്റെയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ലൈക്ക് ദ ടെയിൽ ബിലോങ്സ് ടു ദ ഡോഗ് ദ ടെയിൽ ഓഫ് ദ ഡോഗ് അല്ലെങ്കിൽ a piece of a cake the two cups of coffee appo anganta sense la ne possession belonging allengi relationship between things adu indicate cheyana nammal of ubayikkanad of o of but uh, of a that is o double f of nammal ubayikkanad movement away allengi separation indicate cheyana nan of f vechittulla ubayikkanad she she jumped off the swing as in swing nn move away cheyidu she jumped off the swing allengi uh, take your hands off the table table na hands remove yan so separate yan so our sense learn namlu off move ikkana 
സോ ഇവിടെ ഷൂസ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാണ് വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് ആർ വി ഹാവ് ടു റിമൂവ് ആർ ഷൂസ് അപ്പോൾ ആ മീനിങ്ങിൽ വരുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ടേക്ക് ഓഫ് ആർ ഷൂസ് ഇസ് എ കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഐഡന്റിഫൈ ദ കൈൻഡ് ഓഫ് അഡ്വേബ് സോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ അഡ്വേബ് ഓഫ് റീസൺ ടൈം മാനർ ആൻഡ് റിലേറ്റീവ് അഡ്വേബ് അതെല്ലാം നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റനിൽ ഓൾറെഡി പഠിച്ച അനുഭവമാണ് സോ ഐ ഹാവ് ഹേർഡ് ഹിൻ ബിഫോർ സോ ഇവിടെ ഹേർഡ് ആൻഡ് ആക്ഷൻ and before is the adverb before aanu namaku parayanad it indicates uh, house uh, the uh, time that is uh, so like before nu varnal mumbe so uh, this indicates the adverb of time so ivade option 2 adverb of time it tells us when an action took place it took place before mumbe nadana re sambhav so that's why option 2 is our answer here next one we have pick out the meaning of the following pair of the word rest and rest and rest so rest nu varayanadu nam sarnathina forcibly edukka alengil oru sambhavam namakku difficulty with uh, if we obtain something in a difficult way alengil kore effort eduthittana oru sambhavam namakku kittanadu alengil forcibly oru sambhavam nammal edukkaanu aa oru meaning laana rest rest nu varaya rest namakku arayam nammal rest cheya nammal nammal endha paraya കുറച്ച് കാമായിട്ടിരിക്കുക അതിനെയാണ് റിലാക്സ് ചെയ്യണേനാണ് നമ്മൾ റെസ്റ്റ് എന്ന് പറയും സോ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ടേക്ക് ബൈ ടേക്ക് ബൈ ഫോഴ്സ് ഇസ് റെസ്റ്റ് ആൻഡ് റെസ്റ്റ് ഇസ് റിലാക്സ് ഫിസിക്കൽ ഇൻസേർട്ട് ദ കറക്റ്റ് ഫ്രേസൽ വേർക്ക് ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് സെന്റൻസ് ആൻഡ് ഫ്രേസൽ വേർക്ക് അഗെയിൻ ഇറ്റ്സ് എ കോമൺലി ആസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിലും ഫ്രേസൽ വേർക്ക് ഇസ് ആസ് റിപ്പീറ്റഡ് സോ നമുക്ക് ഫ്രേസൽ വേർബ്സ് എന്താ ഫ്രേസൽ വേർബ് ഇസ് നമ്മൾ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് വേർഡ് വേർബ് വിത്ത് വൺ ഓർ മോർ പാർട്ടിക്കൽ യൂഷ്വലി ഈ വേർബ് പ്ലസ് പ്രപ്പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വേബ് ആണ് ഫ്രേസൽ വേർബ്സ് നൽകുക ആൻഡ് വെൻ ദീസ് ടു വേർഡ്സ് ജോയിൻ ടുഗെദർ അവര് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് മീനിങ്ങിനെയാണ് അവർ ഇൻഡിവിജ്വലി വേർഡ്സ് ആയിട്ടുള്ള മീനിങ്ങിന്റെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് മീനിങ്ങിനെയാണ് അവർ കൺവേ ചെയ്യുക സോ ഈ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഫ്രേസൽ വേർബ്സിന്റെ മീനിങ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം വൺ ഇസ് കം അക്രോസ് കം അക്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തിനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനത്തിന് ബൈ ചാൻസ് നമ്മളത് കണ്ടുമുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ബൈ ചാൻസ് ഒരു ആളെ നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കവർ ചെയ്യാണ് എന്തെങ്കിലും ബൈ ചാൻസ് അൺഎക്സ്പെക്ടഡ്ലി ഒരു സംഭവത്തിന് ഡിസ്കവർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കം അക്രോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ കെയിം അക്രോസ് എൻ ഓൾഡ് ഫ്രണ്ട് വൈൽ ഷോപ്പിംഗ് ഐ കെയിം ഞാൻ ഐ മെറ്റ് എ ഓൾഡ് ഫ്രണ്ട് ബൈ ചാൻസ് അപ്പോൾ ആ ഒരു മീനിങ്ങിലാണ് കം അക്രോസ് ഉപയോഗിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ആസ്കർ ആൺ ആസ്കർ ആൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ച് 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 പോകാന്നുള്ള ആ സെൻസിലാണ് ആസ്കർ ആൺ വരിക നമ്മൾ കുറെ ആൾക്കാരിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഹെൽപ്പിന് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷന് ചോദിക്കുമ്പോ ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് ആസ്ക് അറൗണ്ട് എന്ന് വരിക തേർഡ് വൺ ഇസ് സീറോ ഇൻ ഓൺ സീറോ ഇൻ ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടാർഗറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവിന് നമ്മൾ ക്ലോസ് അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മാത്രം അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് സീറോ ഇൻ ഓൺ എന്ന് പറയുക ആൻഡ് തിങ്ക് ഓവർ ഇസ് നമ്മൾ ഒരു സാധനത്തിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പറ്റി ആലോചിക്കുക റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുക കണ്ടംപ്ലേറ്റ് പോണ്ടർ ചെയ്യുക ആ ഒരു മീനിങ്ങിലാണ് ബേസിക്കലി തോട്ട് പ്രോസസ് ഒരു നമ്മൾ എന്തിനെയും തിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന കൂടുതൽ കൂടുതൽ അതിനെ ആലോചി ആലോചിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ തിങ്ക് ഓവർ എന്ന് പറയുക സോ ഇവിടെ സെന്റൻസ് തന്നിരിക്കുന്നത് സിൻസ് യു ആർ ന്യൂ ടു ദ സിറ്റി യു നീഡ് ടു ഡാഷ് ടു ബി ഷോർ അബൌട്ട് ദ വെന്യൂ ഓഫ് ദ പ്ലേ അപ്പൊ ഇവർക്ക് വെന്യൂ ഓഫ് ദ പ്ലേയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് പക്ഷെ ഒരു പുതിയ സിറ്റിയിൽ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയില്ല സ്ഥലങ്ങൾ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ആൾക്കാരോട് ചോദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക എവിടെയാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചോദിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടാണ് പോവാ സോ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ടു ആസ്ക് അറൗണ്ട് വിൽ ബി ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക് ഫോർ കറക്റ്റ് പ്രൊസിഷൻ ഷി സെർട്ടൻലി വാസ് മെരി കമ്പനി ആസ് ഷി ഹാഡ് ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഗ്യാബ് ആണ് ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഗ്യാബ് ശരിക്കും ഒരു ഇഡിയോമാറ്റിക് ഓപ്ഷൻ ഫോർ ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഗ്യാബ് ഇറ്റ്സ് എൻ ഇഡിയോമാറ്റിക് എക്സ്പ്രഷൻ ഇത് നമ്മൾ ഒരു പേഴ്സന്റെ നാച്ചുറൽ ഗിഫ്റ്റ് ഓർ നാച്ചുറൽ ടാലന്റ് ടു സ്പീക്ക് എലക്വൻ്റ്ലി അല്ലെങ്കിൽ നല്ല സ്പീക്കിംഗ
ക്ലോസ് എന്ന സെന്റൻസിന്റെ വേറൊരു ടേം ആണ് ആൻഡ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് സെയിം ലൈക്ക് അഡ്ജക്റ്റീവ് ബട്ട് ഈ അഡ്ജക്റ്റീവ് ക്ലോസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മോർ ദാൻ വൺ വേർഡ് സോ വെൻ ദേസ് ലൈക്ക് എ സെന്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ വെൻ മോർ ദാൻ എ വേർഡ് ഇസ് യൂസ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് സംതിങ് ആ സംഭവത്തിനാണ് നമ്മൾ അഡ്ജക്റ്റീവ് ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ ഹി മെറ്റ് എ ബോയ് ഹൂ ഹാഡ് എ ബ്രോക്കൺ ലെഗ് സോ ഇവിടെ നൗൺ എന്താ ബോയ് ആണ് സോ ബോയിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യണത് ബ്രോക്കൺ ലെഗ് ആണ് ആൻഡ് അത് ആ രണ്ടിനെയും കണക്ട് ചെയ്യണത് ഹൂ ആണ് സോ ഹി മെറ്റ് എ ബോയ് ഹൂ ഹാഡ് എ ബ്രോക്കൺ ലെഗ് സോ ഹൂ ഹാഡ് എ ബ്രോക്കൺ ലെഗ് ഇസ് ആർ അഡ്ജക്റ്റീവ് ക്ലോസ് ഹിയർ ബിക്കോസ് ബ്രോക്കൺ ലെഗ് ഇസ് വാട്ട് ഇറ്റ്സ് ദി അഡ്ജക്റ്റീവ് ആൻഡ് ദി എൻറ്റയർ ഹൂ ഹാഡ് എ ബ്രോക്കൺ ലെഗ് ദീസ് ഫോർ ഫൈവ് വേർഡ്സ് കം ഇസ് എ ക്ലോ കം അണ്ടർ എ ക്ലോസ് ബിക്കോസ് ദർ മോർ ദാൻ വൺ വേർഡ് സോ ദർ ലൈക്ക് എ സെന്റൻസ് ആൻഡ് ദി കം അണ്ടർ എ ക്ലോസ് സോ അഡ്ജക്റ്റീവ് ക്ലോസ് ഇറ്റ്സ് ഓപ്ഷൻ ഫോർ ഹൂ ഹാഡ് എ ബ്രോക്കൺ ലെഗ് 